ஓகே நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா துருத்துக்கு தான் போயிட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து நைன்டீன்த் டே ஆஃப் ரைடு ஸோ இன்றைக்கி வந்து பத்தொம்போதாவது நாள் நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்பி இங்கே வந்திருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே சாண்டியூன்ஸ் தான் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ இந்த சாண்டியூன்ஸ் வீடியோ வந்து அடுத்ததாக வரும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்தியாஸ் லாஸ்ட் வில்லேஜ் அதாவது பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர் கிட்ட பார்ப்போம் முக்கால்வாசி பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து அந்த குரூப்பில் ரெண்டல் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ரெண்டல் பைக்ஸை எடுத்துகிட்டு ஜாலியாக சுற்றிட்டுருக்காங்க பேக்கேஜ் மாதிரி கூட்டு போகிறாங்க அவங்களே ஸோ அந்த மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் வராங்க சோலோவாக அங்கே வீட்டிலேருந்தே கிளம்பி வர்றது குரூப் ஆஃப் வீட்டிலேருந்தே கிளம்பி வர்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ ப்ரூனோபுரா வந்து ரொம்ப பாவம் ரெண்டு மூணு டைம் வண்டி செலவு வச்சிருச்சு நம்மளுக்கு வண்டி வந்து ஒரே டைம் தான் வச்சுது ஆனால் நச்சுன்னு வச்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு மூணாயிரம் ரூபா கரெக்டாக அதுக்கு மட்டுமே மூணாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா மட்டும் கம்மி டயர் இப்போ கட்டாக இதாகிடுச்சு பட் பரவாயில்ல எப்படி டயர் மாற்றுறது தான் பட் அந்த டயர்லேயே நான் வந்து வீட்டுக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு தான் பிளானு ஆனால் ஸ்பிட்டி போகும்போது கண்டிப்பாக அது பிடிங்கி இருக்கும் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸ்பிட்டி வந்து ரொம்ப மோசமானது இதை விட ரொம்ப ரொம்ப மோசமானது ஸோ கண்டிப்பாக பிடிங்கிறன்றது எனக்கு நல்ல சந்தேகமே கிடையாது நல்லது தான் அதுவும் மாற்றினது நல்லது தான் என்ன எனக்கு ஒரே ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து லக்கேஜ் வச்சுட்டு போகும்போது அது லக்கேஜ் வந்து சரிஞ்சுக்கிட்டே வருது முன்னாடி எவ்வளோ தான் இழுத்து கட்டினாலும் நிற்கவே மாட்டேங்குது நானும் என்னென்னமோ பண்ணிட்டேன் ஸ்பிட்டியில் வந்து நம்ம எப்படி வந்து பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் தெரில யூபி அப்பா எப்படி தான் ஆர் ஒன் ஃபைவ்லாம் ஓட்டிகிட்டு வராங்களோ மனுஷனே இல்லை அது இந்த ரோட்லாம் இது ரோடு முக்கால்வாசி போட்டாங்க அதனால் வந்து பெருசாக வந்து யாருக்கும் தெரியாது இல்லை அந்த ரோட் டிஃபிகல்ட்டி முன்னாடியெலாம் அந்த ரோடு இல்லாத டைம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக வந்து ஆஃப் ரோட் இருக்கும் அந்த டைம்லாம் வந்து வண்டியை ஓட்ட முடியாது ஸோ நிஷாந்த் ப்ரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே லிஃப்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாவம் ஹுந்தரில் இறக்கி விட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா டிஸ்கித்துலேருந்து ஹுந்தருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு கிலோமீட்டரு ஸோ நாங்கள் இருந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹுந்தருக்கு வந்து செவன் கிலோமீட்டர் அந்த ஒரு கடையில் நின்றுட்டு இருந்தோம் இல்லையா அங்கே இருந்து செவன் கிலோமீட்டர் அங்கே ரெண்டு பசங்க வந்து லிஃப்ட் கேட்டாங்க ஸோ பரவாயில்ல ரூல்ஸை மீறினாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் தானே ஏழு கிலோமீட்டர் தான் சொல்லலை பட் ரிமோட் ஏரியாவில் யாரும் ஹெல்ப் பண்ணலை அப்படிங்கும்போது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறது தப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ரெண்டு பேர்த்தையும் ஏற்றிட்டு வந்திருக்காரு நான் வந்தாருன்னா காட்டுறாருங்க எப்படி என்ன ஓவர்டேக் பண்ணுவார் ஓட்டர் பீல்ஸ் வந்து அடிச்சிட்ருக்காரு பாவம் பசங்க ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்துட்டு இருந்தாங்களா அதனால் வந்து அவர் லிஃப்ட் கேட்டோன்னே ஓகேன்ட்டாரு ஓட்டர் பீல்ஸ் அடிக்கிறது அஃபன்ஸ் தான் பட் ஹெல்ப் பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை ஏன்னா இந்த மாதிரி ரிமோட் ஏரியாவில் வேறு வண்டி இல்லைங்கும் போது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தப்பே இல்லை அவர் கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காரு நானும் ப்ரோனா ப்ரோ அப்படியே மெதுவாக ஜாலியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் பரவாயில்லைங்க அங்கே காஷ்மீரில் வாங்கின சிம்மு வந்து ஜம்மு ஜம்முவில் வாங்கின சிம்மு வந்து ஸ்ரீநகரில் வாங்கின சிம்மு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுது நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வாங்கின சிம்மு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கே ஆகலை அது கார்கிலோடு நின்றுச்சு அதுக்கப்புறம் சுத்தம் சிக்னலே இல்லை என்னுடைய நார்மல் ஏர்டிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்கில் வரைக்கும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் சுத்தமாக ஒர்க் ஆகலை அதுவும் அதே மாதிரி தான் ஆகிடுச்சு பட் இப்போ வாங்கின சிம் இங்கே வரைக்குமே வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் வாங்கலாம் அந்த கடையில் போய் ஃப்ரீ ஆன் போஸ்ட் பெய்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டிங்கன்னா தான் அந்த சிம் கிடைக்கும் ஸோ ஜம்மு காஷ்மீரில் சிம் வாங்குறதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் முதல்ல வந்து அங்கே வந்து லோக்கலாக இருக்கணும் ஸோ லோக்கலில் இருந்தாங்கன்னா மட்டும்தான் சிம் கிடைக்கும் பட் நீ எப்படிங்கிறா வாங்குவீங்க எல்லோரும் எப்படி வாங்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா இதுலேயும் ஒரு லூப் ஹோல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து சிம் வந்து நார்மலாக நம்ம ஊரில் ஆதார் கார்டு அக்செப்ட் பண்ணோம்ல அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாது அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆதார் கார்டு தவிர வேறு ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஐடி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆதார் கார்டு தவிர வேறு ஏதாவது நம்ம ட்ரைவிங் லைசன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை வச்சு சிம்மை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறாங்க பட் ஆ
ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷாப்லேயே வந்து ரெண்டு மூணு சிம் வச்சுருக்காங்க அவங்க பர்சனல் யூஸ்க்காக வச்சுருக்க சிம் ஸோ அந்த சிம்க்கு வந்து ஓடிபி அனுப்பி அந்த ஓடிபி அதில் போட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் அங்கே அது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான ரிஸ்க்குன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் பெரிய லென்த்தான ப்ராசஸ் எனக்கு வந்து ஆக்டிவேட்டே ஆகலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய லைசன்ஸில் வந்து ரெண்டு அட்ரஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து டெம்பரரி அட்ரஸ் இன்னொன்று வந்து பர்மனண்ட் அட்ரஸ் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஆக்டிவேட்டே ஆகலை அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக நைட்டெல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகாமல் காலையில் தான் போய் மறுபடியும் கேட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபோட்டோவெலாம் எடுப்பாங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வெரிஃபிகேஷன்லாம் கிடையாது நார்மல் இதுதான் ஸோ சிம்மை வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரும் டூ ஃபிஃப்டி நைனா டூ ஃபார்ட்டி நைனா ருபீஸ் பிளான் அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி பர் டே ப்ளஸ் அன்லிமிடெட் கால்ஸு ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் எஸ்எம்எஸ் பர் டே இது வந்து அதனுடைய பிளான் அந்த சிம் கார்டனுடைய பிளானு எல்லாம் அப்படியே சரிஞ்சு விழுந்துடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து லூஸ் சேண்டு தான் பாறைகள் எல்லாமே வந்து அப்படியே லூஸான மண்ணு தான் கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக சேர்க்காச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே கீழே நேராக சரிஞ்சு ரோட்டுக்கு தான் வரும் சாரி அது சரிகிற வழியில் தான் நம்ம ரோடை போட்டு வச்சுருக்கோம் பயங்கரமான இடம் இது லேண்ட்ஸ்லைட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்ஸ்லைட் ஆயிருந்துருக்கு கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிளியர் பண்ணிட்டாங்க கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ரோட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லையா அந்த கல்லெல்லாம் அதெல்லாம் இருக்குது அப்படியே ஸோ வந்து இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டே முக்கால் ஆச்சு ஸோ எப்படி போய் சேர்றதுக்கு ஒரு மூணு நாலு ஆயிரம் நினைக்கிறேன் ஸோ அஞ்சு மணி வரைக்கும் தான் ஓப்பனு அஞ்சு மணிக்குள்ளே போகணும் அஞ்சு மணிக்குள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அங்கே போய்ட்டு எல்லா இடத்தையும் ஈஸியாக பார்த்துடலாம் எல்லோரும் பார்க்கும்போதே நம்மளும் பார்த்துடலாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் வந்து கஷ்டந்தான் நினைக்கிறேன் <laughs> காசிப் லெட் ஹிம் டிரைவ் சரி பாருங்க ஃபுல்லா வந்து மழை தான் வேற லெவல் ரோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் லேன் ரோடு தான் ஸோ இதுல வந்து டபுள் லேன்லாம் கிடையாது அங்க குந்தருக்கு வர வழியில் எப்படி இருந்தா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சிங்கிள் லேன் ரோடு தான் பிளைண்ட் கவ் ட்ரைவ் ஸ்லோ எங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முள்ளு செடி அப்படியே வந்து வெட்டி வெட்டி சைடில் போட்டிருக்காங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வைல்டு அனிமல்ஸ் எதுவும் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இது பூந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை வந்து வெட்டி போட்டிருக்காங்க இங்கே நான் நேற்று எதுக்கடா இது போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே வந்துருந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு மைண்டு தாட்டு வந்துச்சு ஒரு வேலை ஏதாவது வைல்டு அனிமல்ஸ் ஏதாவது இருக்குமோ அது ஏதாவது வர்றாக்கு ஏதாவது வராமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது மேபி வேறு ஏதாவது ரீசன் கூட இருக்கலாம் இல்லை இதான் என்னுடைய பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறக்கு இல்லை அதுக்கெலாம் வந்து கம்பி கட்டியிருக்காங்க அதுக்கு மேலே தான் இந்த முள்ளு செடி வெட்டி போட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்களா இதுவும் ஒரு ஊர் தான் ஸோ இங்கேருந்து தாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் இருக்குது தாய்ஸ் தோய்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பேர் வச்சுக்கோங்க டிஹெச்ஓஐஎஸ்சி தாய்ஸ் ஐஸ்கிரீம்லாம் கிடைக்கும் போல இருக்கேங்க அடிக்கிற வெயிலுக்கு நாங்கள் அப்படியே பி நேச்சுரல்னு சொல்லிட்டு அந்த இதை ஒன்று வாங்கி கொடுத்தோம் அப்போ அதுதான் கொஞ்சம் எனர்ஜி வந்த மாதிரி இருக்குது என்ன தான் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் ஹைட்ரேட்டடாக இருப்பீங்க தண்ணி மட்டும் இல்லை ஓஆர்எஸ் ஓஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பவுடர் இருக்குது அதையும் வாங்கி வச்சுக்கங்க இந்த ஏரியாவுக்குலாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு இரநூறு எம்எல்க்கு வந்து ஒரு பேக்கெட்டு அது வந்து முப்பது ரூபா ஒரு பேக்கெட்டு ஸோ அந்த பேக்கெட்டை வாங்கி நீங்கள் கலக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 
உங்களுக்கு ஹைட்ரேஷன் அதனுடைய இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நிறைய இது இருக்கும் கால்சியம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரோட்டீன் அது இது இப்போ ப்ரோட்டீன் இல்லை கால்சியம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் குடிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி வந்து இருக்கும் ஸோ வெறும் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு அந்த ஓஆர்எஸ் பவுடர் வாங்கி குடிச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் இறக்கி விட்டு போகிறாங்க பேஸில் முன்னாடி வந்து மில்ட்ரி வெஹிக்கிள் போயிட்டுருக்கு இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெவி ஹெவி வெஹிக்கிளாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நார்மல் ட்ரக்கு ஸோ இதை விட நேற்றுலாம் ஒரு வெஹிக்கிள் பார்த்தோம் பார்க்கணும் இந்த ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் படத்தில் வரும் இல்லைங்களா நம்ம இவர் ராக் ஓட்டிகிட்டு வருவார்ல அந்த ட்ரக்கு மாதிரி ஒரு ட்ரக்கு வேறு லெவல் அதுக்கு மேலே ஒருத்தர் வந்து கண்ணை பிடிச்சிட்டு போயிட்டு இருந்தார் ஸோ அடுத்த இவங்களை வந்து இந்த கேம்பில் இறக்கி விட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்குள்ளே எவ்வளோ டீசல் செலவாகும் யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லா டீசல் வெஹிக்கிள் தான் சும்மாவே மைலேஜ் தராது இது ஹை ஆல்டிடியூட் வேறு ஸோ இங்கெல்லாம் எப்படி மைலேஜ் தரும் இது என்ன இது ஏதோ ரெஸ்டா ரெஸ்டாரண்ட்டாக ரெசார்ட்டான்னு தெரில இதெல்லாம் இல்லை எதுவும் ஆர்மி கேம்ப் தான் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆர்மி செக் போஸ்ட் இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து செக் போஸ்ட் வந்து நிறையா இருக்குது ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு போஸ்ட் அந்த மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்குது எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசைங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மில்ட்ரி வெஹிக்கிள் ஏதாவது ஒன்று ஓட்டி ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ட்ரக் ஓட்டணுன்றது ரொம்ப ஆசை நம்மளுக்கு காரே ஒழுங்காக ஓட்ட தெரியாது இல்லை ட்ரக் எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்பே கிடையாது ட்ரக்கெலாம் ஓட்டுறக்கு பட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து நம்ம வந்து பெரிய பெரிய ட்ரக்கு வந்து ஓட்டி சும்மா ரொம்பலாம் வேண்டாம் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி ஓட்டி பார்க்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப ஆசை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மில்ட்ரி வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் ஓட்டணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஆசை ரொம்ப ஆசைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா அது டிஃப்ரெண்ட்டாக பெருசு பெருசாக இருக்குமா உள்ள மெக்கானிசம்லாம் எப்படி இருக்கும் எப்படி டிரைவிங் இது அப்படின்ற பார்க்குறதுலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதெல்லாம் வந்து எப்போ நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்றது தெரில மேபி கிடச்சா சந்தோஷமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் நம்ம வந்து கடைசிக்கு அந்த ஒரு ஜீப் இருக்கும் தெரியுமா மில்ட்ரி ஜீப்பு அதையாவது ஓட்டி பார்த்துடணும் ஆனால் ட்ரக்கில் வந்து ஓட்டணும் ஓட்டணும் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய ரொம்ப நாள் ஆசை ட்ரக்கு லாரி அந்த ஸ்கேனியா பஸ்ஸு அதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்டில் ஓட்டினா போதும் நம்ம இந்த வளர்ச்சி திருப்புறதுல எனக்கு காரைய திருப்பு தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் பழகிக்கலாம் பழகணும்னு நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணலாங்க வண்டி ஓட்டணும்னு நினச்சங்காட்டி தான் நம்ம வண்டியை ஓட்டி பழகணும் கார் ஓட்டு வேணாம் அந்த அளவுக்குலாம் வந்து நம்மளால் வந்து ஓட்ட முடியாது ஓப்பனாக சொல்லணும்னா ஏதோ தத்தக்கா புத்தக்கான்னு ஓட்டுவேன்னு வச்சுக்காங்களேன் பட் ஓட்டுவேன் சிட்டி டிராஃபிக்குள்ள எல்லாமே ஓட்டுவேன் பட் இருந்தாலும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் பைக் ஓட்டுற கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து எனக்கு காரில் வந்து இன்னுமே வரல அதான் உண்மையாக ஓப்பனாக சொல்லணும்னா அதான் வந்து இது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மில்ட்ரி வெஹிக்கிள் ஓட்டுறோங்க ட்ரக்கும் ஓட்டி பார்க்குறோம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுஸ் எதுவுமே போடல பட் க்ளவுஸ் கையில் கொண்டு வந்திருக்கேன் ரைடிங் ஜாக்கு ரைடிங் பேண்ட்டு எதுவுமே போடல நார்மலாக வந்து தெர்மல் லைனர் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம ஜீனு கீழே வந்து நார்மலாக லோஃபர்ஸ் இது மட்டும் தான் போட்டு வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து வெயில் வந்து அடிக்கிற மாதிரி இருக்கா அதனால் வந்து ஜாக்கெலாம் போட்டு ஓட்டினா ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது தெர்மல் லைனர் எல்லாம் மாட்டி வச்சுருக்கு அப்போ க போடணும் அப்படின்னா தெர்மல் லைனர் எல்லாமே கழட்டிட்டு தான் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து போடணும் சேஃப்டி தான் பட் இருந்தாலும் எனக்கு தெரியும் இந்த ரோடு ஓரளவுக்கு சேஃபான ரோடு தான் அதிகமாக வண்டி வராது ஏன்னா டைமிங் இருக்குங்க காலையில் வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாம் கிளம்பி போயிடுவாங்க போயிட்டு சாயந்தரம் தான் ரிட்டன் வருவாங்க எல்லாம் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் காலையில் இங்கே லேட் பண்ணிவிட்டு மத்தியானம் அவசர அவசரமாக ஓடி போய் அதுக்கப்புறம் அங்கே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் திரும்பி நைட்டு தான் வருவோம் சார் நீங்கள் பாருங்க தான் நடக்க போகுது
ஸோ சியாச்சின் பார்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்டர் இருக்குது அது வந்து ஒரு நூற்றி அறுபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் போனோம் ஸோ அங்கே அலோவ் பண்ணுவாங்களா இல்லையான்னு தெரில இப்போ அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அதுக்கு சேர்த்து நாங்கள் பர்மிட் எடுத்துருக்கோமா இல்லையான்றது தெரில இப்போ பர்மிட்டில் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு பர்மிட் எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா மேபி போகலாமா அப்படி இல்லை வேணாமான்னு யோசிக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் எடுத்து ஸ்பிட்டி வேலையை வந்து கவர் பண்ணுமா ஸோ ஸ்பிட்டி வேலை கவர் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஏழு நாள் ஆகிடும் ஸோ ஏழு நாள் ஆகிட்டு மறுபடியும் ஷிம்லாலேருந்து கீழே இறங்கணும் ஷிம்லாலேருந்து கீழே இறங்கினா அப்புறம் டெல்லி போயிட்டு டெல்லியிலேருந்து வீட்டுக்கு தாங்க ஸ்ட்ரைட் ஆகும் வேறு எங்கேயுமே நீங்கள் டைவெர்ட் ஆக போகிறது கிடையாது நான் என்ன நினச்சா இந்த கோப்ரா போயிருக்கோம் சரி போகிற வழியில் அப்படி சென்னை போயிட்டு கோப்ரோவை வந்து சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்னு தான் யோசித்தேன் பட் பரவாயில்ல கோப்ரோ நீங்கள் நல்ல ப்ராடக்டை தான் தயாரிச்சிருக்கீங்க பட் அது எதனால் வந்து ஆஃப் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஆனே ஆகலை நானும் பேட்ரி மாற்றி மாற்றி போடுறேன் பவர் பேங்க்கில் குத்தி பார்த்தேன் ஆஹ் ஆனே ஆகலை அதுக்கப்புறம் தான் நான் யோசித்தேன் சரி ஓகே நைட்டு போய் ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவோம் வந்துச்சுன்னா சந்தோஷம் வரலின்னா ஸ்பிட்டியை கேன்சல் பண்ணிட்டு அப்படி நேராக வீட்டுக்கு போய் சென்னை போயிட்டு சென்னையில் சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் போகலாம் ஏன்னா சென்னையில் எப்படி இருந்தாலும் கடை இருக்கு ஏதாவது தேடி பிடிச்சி யாராவது ஒரு காண்டாக்ட் மூலிமா வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது கோயம்புத்தூர்லேயே இருக்கிறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நான் கோயம்புத்தூரில் எனக்கு நிஜமாக தெரில எங்கே பண்ணுறாங்க நீட்டாக பண்ணுவாங்களான்னு தெரில வேறு ஆப்ஷன் இல்லைங்க என்னால் மறுபடியும் இதை வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு சப்போஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் கழித்து தான் என்னால் வாங்க முடியுமே தவிர உடனே வந்து டக்குன்னு நான் நினச்சோடனே வாங்குற அளவுக்குலாம் பெரிய ஆள் இல்லைங்க இந்த கோபுராவே பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தி வச்சு தான் வாங்கினேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்ஜே தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினேன் அதுலேயே வந்து பிளாக் எப்படியாவது பண்ணுறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஏர் நாய்ஸ் வந்து நிறையா வருது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க எல்லோரும் ரொம்ப கப்பு கப்புன்னு கேட்குது ஏர் நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப வருது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க சரி வேண்டாம் அது செகண்டு கேமாக யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வச்சுருக்கேன் இதை வாங்கி இதை எடுத்துகிட்டு வந்தனே தவிர அதிகமாகலாம் வந்து எடுக்க கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே எடுத்துருப்போம் அவ்வளோதான் மிச்சப்படிக்கலாம் வந்து சும்மா தான் வச்சுட்டே இருக்கேன் ஸ்பிட்டியில் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோங்க ஸ்பிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வேறு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் எனக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரூனோ ப்ரோ தான் கண்டிப்பாக போவார் ஸோ அவரோட வண்டியில் டாப் பாக்ஸ் இருக்குது டாப் பாக்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ரெக்கார்டு கொடுத்துட்டோம்னா ஒரு முன்னாடி போகும்போது நம்ம பின்னாடி வர்றது அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளானு அதே மாதிரி அவர் முன்னாடி போகிறத நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்குவேன் எப்படி இருந்தாலும் அதுமாரி அவரும் ஒரு கேம் வச்சுருக்காரு ஈக்கனு ஸோ அவரோடைய ஹெல்மெட்டில் இருக்கும் அவருடைய பர்சனல் யூஸ்க்காக வாங்கி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பார்த்திங்கனா அவரோட வண்டியில் டாப் பாக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் அதே மாதிரி அவர் முன்னாடி போகிறத நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்குவேன் எப்படி இருந்தாலும் அதுமாரி அவரும் ஒரு கேம் வச்சுருக்காரு ஈக்கனு ஸோ அவரோடைய ஹெல்மெட்டில் இருக்கும் அவருடைய பர்சனல் யூஸ்க்காக வாங்கி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு ஸோ அவர் வந்து டாக்டர் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து பெருசாக இந்த மீடியாக்குள்ளலாம் நான் வரணும் எனக்கு ஆசையே இல்லை அப்படின்ட்டார் ஏன் பர்சனல் இதுக்காக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் அவர் எனக்கும் ஃபஸ்ட் அப்படி தாங்க இருந்தது பட் நான் ஓப்பனாக சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி நாலஞ்சு டைம் போகிறோம் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு தமிழில் யாருமே வர கிடையாது ஓப்பனாக சொல்லணும்னா ஸோ அந்த டைம்லேருந்தே நம்ம வந்து விளாக் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நானும் இந்நேரம் ஓரளவுக்கு ஏதோ ரொம்ப பெருசாக வரலைன்னு கடைசிக்கு ஒரு பத்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபராக வந்திருப்பாங்க அப்படின்றது என்னுடைய தாட்டு ஸோ அதனால் நான் என்ன யோசித்தேன்னா சரி ஓகே நம்மளும் ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது எனக்கு வந்து பைக்கிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எவ்வளோ தூரம் ஹோட்டல் ஓட்டிகிட்டு போவேன் ஆனால் பைக்கிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சொந்த ஊருக்குள்ள ஓட்டிகிட்டு இருந்தால் பெருசாக தெரியாதுங்க ஏன்னா கோய தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே வந்து நம்ம ஒரு பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு அது பெருசாகவே தெரியாது ஏன்னா நான் நினச்சேன்னா டக்குன்னு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்லேயே நான் வந்து வீட்டுக்கு போயிடுவேன் பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி வந்திருக்கோம் சாரி பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர்கிட்ட ஒரு நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் அஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி வந்திருக்கோம் ஸோ ரோடு ரொம்ப மோசமாக இருக்கும்னு நினச்சா உடனே டக்குன்னு போக முடியாது அப்படி போகணும்னு நினச்சனாலும் வண்டியை பார்சல் பண்ணி விட்டு ஃப்ளைட் ஏறி தான் போகணும் இந்த மாதிரி நிறைய ரிஸ்க் இருக்கிறங்காட்டிக்கு அப்பப்போ அவங்க நினைப்பு வந்துருச்சு அப்படின்ன
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கப்பிள்ஸாக வந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுக்கு தாண்ட அங்கேருந்து ஆர்னி அடிச்சிட்டோன்னே ஏமா வரோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கப்பிள்ஸாக வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருந்து இல்லை நிறைய ஊரில் இருந்து டெல்லி அந்த மாதிரி இதில் இருந்தெல்லாம் நிறைய பேர் பைக்லேயே வராங்க பைக்கில் ஐ மீன் பேக்கேஜாக எடுத்து வராங்களா இல்லை தமிழ்நாட்டிலேருந்து நாங்கள் பார்த்த அளவுக்கு ஒரு மூணு வண்டியில் வந்திருந்தாங்க மூணு வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வண்டி வந்து கப்பிள்ஸாக தான் வந்திருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பேசாதவங்க நிறைய பேர் கப்பிள்ஸாக வந்திருந்தாங்க அப்புறம் பேக்கேஜ் எடுத்து வந்ததில் ஒரு கப்பிள்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம லேயில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நான் பார்த்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி கப்பிள்ஸாக வந்து நிறைய பேர் போகிறாங்க ரோடு வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படின்றதுனால பிரச்சனை இல்லை பட் இதுவே ரொம்ப மோசமாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பாவம் ஒரு வண்டியில் ரெண்டு பேருன்றதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பான விஷயம் ஹெவி பைக்னால் பிரச்சனை இல்லை நம்ம கிளாஸிக்கு தண்டர்படு அந்த மாதிரினா பிரச்சனையே இல்லை சின்ன பைக்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படும் திணறும் வண்டி கண்டிப்பாக இங்கே பாருங்க ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கு தண்ணி வந்து அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை பட் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கு வெளிய <laughs> நம்ம நிஷாந்த் ப்ரோவையும் இவரை கூப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் வந்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் இவர் இறங்க வேண்டிய இடம் வரல பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் தூக்கி ஒரு ஊர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு தான் ஒரு ஊர் இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்றுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏதாவது காண்டாக்ட் நம்பர் வாங்கி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் கூப்பிட முடியும் ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து ஒரு காண்டாக்ட் நம்பர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் ப்ரூனோ ப்ரோ வண்டி விட்டோம் இல்லையா அங்கேயே அவர் நம்பரை வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் ஹிந்தி தெரியலன்னா இங்கே ரொம்ப கஷ்டங்க சீரியஸாக முக்காசி பேர்த்துக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுது பட் அந்தளவுக்கு யாருக்கும் தெரியல இந்த பாருத்திங்களா தெரியுதா கல்லெல்லாம் அப்படியே தொடுத்துக்கிட்டு நிற்கிது ஏதாவதுன்னா அப்படியே சரிஞ்சுதுன்னா பாறை தான் என்ன கிளம்பின்னு கூட தெரியலங்க என்ன டேட் ஒன்றும் தெரில இது ரைடுக்கு வந்ததாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் டைமு டைம் ஓகே டேட்டு என்ன டே எதுவுமே தெரியறது இல்லை நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு கார்கில் இருந்தோம் லே வந்தோம் பதினாறாம் தேதி நேற்று இன்றைக்கி பதினேழாம் தேதி நினைக்கிறேங்க கன்ஃபார்மாக தெரில பதினேழுனா பதினேழா பதினெட்டான்னு தெரில மேபி வேணா ஸ்டே இல்லாட்டி டியூஸ்டேவாக இருக்கும் சேவ் வாட்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இஸ் நாட் ஃபார் ஃப்ரீ இட் காஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க
பாருங்களேன் பாரி இந்த ஊரில் இருக்கிற மலையெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அம்மூர் மலையில் எப்படி பாரியெல்லாம் இருக்காது வெறும் மரம் செடி கொடியாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெசர்ட் அதாவது மலையே வராது அதனால் இங்கே வந்து செடியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாலைவனத்தில் முளைக்கிற செடி தான் அதிகமாக முளைச்சிருக்கும் இப்போ எப்படி வந்து தடுப்பு சுவர் கட்டியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இங்கே இது தடுப்பு சுவராக இல்லை அதுவே ஃபார்ம் ஆனதான்னு தெரில அதான் நான் சொல்கிறேன் பார்த்திங்கனா இதெல்லாம் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸுக்கு பிஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல கடலாக இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ தான் வந்து தண்ணியெலாம் வற்றி போய் இங்கெல்லாம் ரியர் பிரேக்கு கியரு தான் முக்கியமானது இங்கே எதுக்கு நிற்கிறாருன்னு தெரியலையே ஸோ இங்கே வந்து அந்த வீ இந்த வியூவுக்கு வந்து வீடியோ எடுக்க போகிறாராம் ஃபேஸ் ரெக்கார்ட் ஆகுது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது அந்த பிரிட்ஜு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மலை சாரி மலை கீழே தான் அந்த பிரிட்ஜ் இருக்குது பாருங்கள் ஆறு எவ்வளோ லாகவாக ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இதுலேருந்து தான் தண்ணி வரும்னு நினைக்கிறீங்க வா வேறு லெவலுங்க வேறு லெவலுக்கு வர ப்ரோ வரும்போது ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ப்ரோ ஆஹா எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ரோடு ரெண்டு பேரும் வச்சுட்டு வண்டி ஏற மாட்டேங்குது கஷ்டப்படுது அப்புறம் அப்புறம் இறங்கிட்டாரு இதுக்கு அப்படின்னா இன்னும் ஸ்பிட்டிலையெல்லாம் என்ன பண்ணுன்னு தெரில வண்டி நிசாந்த் ப்ரோ பயப்படுறாரு தனியாக போகிறதுக்கு ஆ ஹெலிகாப்டர் ஹெலிகாப்டர் எங்கேன்னு தெரில ஆமாம் போது மேலே ஹெலிகாப்டர் போகுதுங்க ஏதாச்சும் சீக்கிரம் போயிருங்க கன்ஃபார்ம் இது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த பிரிட்ஜ் வழியாக தான் கிராஸ் பண்ணி போவோம்னு நினைக்கிறேன் பட் எனக்கு சரியாக தெரில பட் இந்த ரோடு வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது இங்கே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு ரோடு சொல்லி வாய்மில்ல இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்துருச்சு இப்போ அந்த பிரிட்ஜில் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேங்க இல்லையா தெரிலங்க மேபி நம்ம பிரிட்ஜு சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் அப்போ அந்த பிரிட்ஜில் தான் நம்ம போகிறோம் ஷயாப் ரிவர் பக்கத்தில் க்ளோஸ் அப்பை காமிச்சிட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட் மண் இருக்கு ஸோ இதில் வந்து போகிறது ரொம்ப ரிஸ்க்கு அப்படியே சறுக்கும் இதெல்லாம் பார்த்து ஓட்டணும் இல்லை கொஞ்சம் வேகமாக வந்தீங்கன்னா வலிக்கி விட்ருவோம் கண்டிப்பாக வலிக்கி விட்ருவோம் அதனால் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வர்றதுன்றது 
டெசர்ட் பண்ண பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஓ எனக்கு கரெக்டுன்னு படுறது அதுதான் அதே மாதிரி டெசர்ட் பண்ண பார்த்துட்டோம் அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் பிரேக் அடிச்சிங்கன்னா சோழி நேரு முன்னாடியே பிரேக் அடித்து இது பண்ணிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லைன்னா வந்த வேகத்தை கொட்டுருங்க வேறு வழியே இல்லை பிரேக் அங்கேயே அடிக்க முடியாது அப்படி அடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ரியர் பிரேக் வந்து ஓரளவுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரண்ட் பிரேக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே தான் ரியர் பிரேக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் ஃபுல்லாக பெப்பல்ஸ் தான் அதான் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இடம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் தண்ணி கடியில் தான் இருந்திருக்கணும் மேபி இப்போ நம்ம இருக்கிற சிட்டியும் ஒருவேளை எனக்கு என்ன ஒரு டவுட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம்லாம் ஒரு காலத்தில் வந்து தண்ணியாக இருந்திருக்கும் இந்த தண்ணியாக இருக்கிற இடம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் நிலமாக இருந்திருக்கும் ஒருவேளை மறுபடியும் ஒரு ஒன் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இல்லை டூ மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இல்லை அந்த சைக்கிளுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் பழைய படிக்கு இதெல்லாம் வந்து தண்ணி கிள்ளாக போயிடும் நம்ம இருக்கிற இடம்லாம் தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு தண்ணி இப்போ தண்ணியாக இருக்கிற இடம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி மறுபடியும் நிலத்து லேண்டாக மாறுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கலாம் அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு டவுட் டவுட்டு தான் பட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்தளவுக்கு பெரிய ஆராய்ச்சியாளரோ இதெல்லாம் கிடையாது நம்மளுக்கு மனசுக்குள்ளே ஆயிரம் டவுட் வரும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு டவுட் த